ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം തുടയ്ക്കുമായിരുന്നോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ചേട്ടത്തി ഒരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ വന്ന് വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ വന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഐഡിയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഐഡിയ ചേട്ടത്തി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടത്തി ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞോട്ടെ കള്ളക്കടത്ത് കള്ളനോട്ടടി പിള്ളേരെ പെടുത്താം ഇതിലെന്താ അയ്യോ ഇത് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ ഇതൊരു ലക്കി ബിസിനസ് ആണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ബിസിനസ് ലോട്ടറി അതിന് ഏജൻസി വേണ്ടടാ ലോട്ടറി ചേട്ടത്തി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി ചെയ്യലും ഞാൻ പല വർഷം ചേട്ടത്തി ഇത് ജാർഖണ്ഡി എന്നുള്ള ബിസിനസ് ആണ് രണ്ട് ഭാഷയിലാണ് ഈ ബിസിനസ് എന്തൊരു മണം വരുന്നില്ലടാ നോക്കി അടുക്കള എന്താണ് ചിക്കൻ ആണോ അല്ല എന്തോ ഉടായിപ്പിന്റെ മണം വരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കാതെ ചേട്ടത്തി ഇതൊരു ലക്കി ബട്ടന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ലക്കി ബട്ടൺ ലക്കി ബട്ടണോ എന്റെ പൊന്നി അടുത്ത് ജാർഖണ്ഡിലുള്ള ഒരു സാമി തയ്യാറാക്കിയ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ബട്ടണുകളാണ് ഇത് ഇത് ധരിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ഇന്റർവ്യൂവിനോ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കും ആഹാ എന്താ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈ ബട്ടൺ മേടിച്ച് കുത്തിക്കൊണ്ടു പോയാ പോരെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഇത് നാട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ അവിടെ അങ്ങ് വിതറും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഈ സ്വർണ്ണ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് മറ്റേതാണ് മറച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ജാർഖണ്ഡ് കമ്പനി കഴിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ലേ എവിടെ പോന്നു അവിടെ ഇനി എവിടെ പോന്നു അവിടെ ഇനി പോനെ നീ മാറി നിൽക്കും അല്ല അവിടെ ഇനി പറയട്ടെ എന്തുവാ അവിടെ ഇനി എടാ മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ പുറത്തെങ്കിലും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും നീ കാരണം അതും കൂടി ഇല്ലാതാക്കരുത് കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് വലിയ പാടുകെട്ട പരിപാടിയൊന്നും അല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ദാണ്ടി സെൽഫി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി വേണ്ട ചേട്ടത്തി എന്റെ വീഡിയോ എടുക്കും ആ ചേട്ടത്തി ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഈ സ്വർണ്ണ ബട്ടണെ പെട്ടി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇട്ട് വൈറലാക്കുന്നു നമ്മൾ വൈറലാവും ചേട്ടത്തി എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നത് നീ എന്നെ കൊണ്ട് വേറെ ഭാഷ പറയിപ്പിക്കരുത് ചേട്ടാ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയട്ടെ എന്താണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ തുടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ നന്നാവുന്നു ഇനി അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് എവിടെ പോകുന്നത് ില്ല <laughs> 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 എന്റെ കൃഷി ഓഫീസർ എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നു വിട്ടതാ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായതാ ഇത് ഇത് ചീണ്ടിടിയ എന്നെ മാമന്റെ ഹൈട്ടാക്ക് തെങ്ങ് എന്റെ കണ്ണ വലുതാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന്ന് ഒരു കരിക്കോട്ടി കുടിക്കാൻ പറ്റാതെയായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ കളിയാക്കിയത് വേണ്ടേട്ടാ ഇടേ ഇതിന്ന് തേങ്ങയും കിട്ടും ഓലയും കിട്ടും ഇടേ തെങ്ങ് ചതിക്കൂലോ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാമ വാഴ ചതിക്കൂ വാഴ ചിലപ്പോ പറ്റിച്ച നിരിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന്റെ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ കാര്യം മനസ്സിലായി കേട്ടോ മാമ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ കാർഷിക കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും പേഴ്സണാലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തോ ഇതിലാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത് ലക്കി ബട്ടണുകൾ ഉടുപ്പിൽ ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണ്ണ ബട്ടണുകൾ വരുവരെ ഇത് നിനക്ക് പറ്റിയ സാറോടെ നീ തന്നെ പോയി അഭിനയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ സ്വർണ്ണ ബട്ടൺ ധരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ ജോലി കയറാൻ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കൊടിശൻ സർവീസിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ പറ്റി വീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കണമെന്ന് എടാ നിന്റെ തലയ്ക്ക് അത് നല്ല പരിപാടി ഒന്നും വരൂലേ മക്കളെ ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊക്കെ എടുത്താലേ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഞാനിലൊക്കെ വന്ന് അഭിനയിച്ച എന്റെ ഭാര്യ കൊച്ചു ബട്ടണ ചാവും അവരല്ലേ പട്ടി കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അവർക്ക് ഈ വള അത് ഇത്തിരി ഒരടി ഇഞ്ചിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇടാം എന്നിട്ടാണ് തൈ വെക്കേണ്ടത് കുഴിക്കണേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കൂ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നീ മര്യാദക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ജോലി ജീവിക്കാൻ നോക്കണേ 
നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ ഞാൻ നല്ല ജോലിയോട് അതാവന് പറ്റൂല അപ്പൊ അവന് അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അവ കളക്ടർ ജോലിക്കേ പോവുള്ളൂ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാലോ എന്ത് ജോലി കൊടുത്തു എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നീ ഒരു ജോലിക്കും പോണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ഇതേപോലെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് കട്ടിൽ പോയി നീണ്ടു നിന്ന് വെറുതെ കിടന്നു സമയം ആവുമ്പോ ഞാൻ തിന്നെ ആ വിളിച്ചോളാം നാട്ടുകാർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് തൂങ്ങി ചാവാൻ പോവാ നല്ല വെറൈറ്റി കോമഡി അല്ല എന്താ പരിപാടി പശുവിന് വേദന ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടാക്കണം കഴുത്തിന് വേദന എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതിലൊരു കുറിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടുണ്ടാക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റണം പശുവിനെ ഓ അപ്പോഴ് അതിന് ഉത്തമം കെട്ടെന്ന് പേരിടുഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കും അല്ല ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ ഉത്തമം കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അച്ഛനും ജീവനും കൂടെ ടീന്റെ കൂടി തെങ്ങ് വെക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന സുമേഷ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലക്കി ബട്ടന് പ്രമോഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ലക്കി ബട്ടൺ അച്ഛൻ നീ വെറുതെ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ആളുകളെ ചൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിപ്പോ ഒരു മണ്ടം വേറെ കുറെ മണ്ടന്മാര് പറ്റിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനോ അല്ല ഉത്തരം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പറ്റിപ്പുകളാണല്ലോ നടക്കണം ഇപ്പൊ അവനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നുമല്ല അവന്റെ ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തോണ്ട് അവൻ ദുബായ് പോകുന്നോണ്ട് ഇവനെ ഏപ്പിച്ചാണ് ഇവനെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അല്ലേ ഇവനെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കില്ല അത് കഴുത്ത് മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവന് പ്രത്യേകിച്ച് റോൾ ഒന്നും ഇല്ല ഇവന് എടുത്താണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവരെ അതാ അവിടുന്ന് ഹിന്ദിയിലാക്കിയിട്ട് ജാർഖണ്ഡിലുള്ള ഏതോ സന്യാസിയാണ് വിൽപ്പനയും വിതർന്നൊക്കെ അവസാനം ജാർഖണ്ഡിലുള്ള സ്വാമിയും കാണൂല വീഡിയോ കാണൂല നാട്ടുകാരും പോലീസായിട്ട് വീട്ടിൽ നരങ്ങും പുത്തണ്ടൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ മുറുക്കരുത് കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്ക വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞോ പശു അത്താനും കൂടെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഒരു പണിയിലേക്ക് മുറ്റം നോക്കാൻ കൂടുക നീ വരും വഴിയിൽ പോലെ വന്നു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിക്കിളിയെ കൊഞ്ചും മഞ്ഞക്കിളിയെ എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ എന്റെ മോള് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലടാ ഞാൻ കണ്ടി വെള്ളം കോരുമായിരുന്നു ഒരു തൊട്ടി എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണല്ലോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് സെറ്റ് സാരി കൊടുത്ത് മുല്ലോപ്പൊക്കെ ചൂടി നല്ല ചിരിച്ച മോന്തയായിട്ട് കരിങ്ങാച്ചർ ജംഗ്ഷൻ വഴി നീ ഇങ്ങനെ ഡിങ്കി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു പോന്നു കരിങ്ങാച്ചർ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് രഘുവിന്റെ ഒരു കട ഉണ്ടല്ലോ ഷവർമ ഷവായി കേൾക്കുന്നത് പുളിയുടെ കടയ്ക്ക കത്ത് നല്ല ചൂട് ഷവ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുന്നു അപ്പം നിന്റെ മനസ്സിലൊരു മോഹം വെള്ളവറിയില്ലേ വെള്ളവറിയില്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു മോഹം എനിക്ക് ആ ഷവായി കഴിക്കണം അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചേട്ടനെയോ ശിവേട്ടനെയോ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഷവായി വാങ്ങിപ്പിച്ച് ഞാൻ തിന്നുന്നു ചേട്ടൻ നിന്റെ കെട്ടിയോ അന്നേ കിട്ടുന്ന പൈസ മൊത്തം തിന്നു വരികയും ചെയ്യും നിനക്ക് വല്ല കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയം നീ നാലോ ഞാൻ പിന്നെ ഷവായി തിന്നതില്ല ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഇതേപോലെ നീ കുളിച്ച് ചന്ദനക്കുറി ഒക്കെ ഇട്ടല്ല ചന്ദനക്കുറി ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് സാരി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിണി കിണിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരിങ്ങാച്ചി ജംഗ്ഷൻ വരെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും രേഖോണ്ടെ കടയിൽ നല്ല ചൂട് ഷവായി ഇങ്ങനെ കിടന്നിറങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതല്ലേ നീ പറയുന്നത് തീർത്തോട്ടെ അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ അന്തസ്സായിട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് രേഖോണ ഒരു ഫുൾ ഷവായി കിട് എന്നാ ആകാശ് അതൊരു അന്തസ്സല്ലേ അതൊരു മാസല്ലേ സൂപ്പർ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അങ്ങനെ
നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി അയ്യായിരം രൂപ പരിപാടിയല്ലോ അഞ്ചിന് നാല് പൂജ്യം ഞാൻ കണക്കിൽ വീക്കാൻ തരാം അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം സത്യം പറയണ കള്ളാം എടി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അങ്ങനെ അഞ്ചു വീഡിയോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് തരുവ നീ അയ്യായിരം രൂപ ലിഫ്റ്റിക്ക് ഷാമ്പു പിന്നെ കിട്ടണം <laughs> 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 ഞാൻ സുകുമാരൻ കളിക്കവിള ഒരു കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഞാൻ വലുതെടുത്ത് എറിയും ചേട്ടത്തി ഇത് ശരിയാവത്തില്ലത് എന്തോടി ആസ് എ ഡയറക്ടർ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കോടീശ്വരൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഈ ബട്ടൺസിൽ തഴുകണം അപ്പോഴേ ഓഡിയൻസിന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഞാൻ കുമാരൻ കളിക്കവിള ഞാൻ കുമാരൻ കളിക്കവിള ഞാനൊരു കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് കേട്ടോ മല കണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഞാൻ കോടീശ്വരനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഈ ഗോൾഡൻ ബട്ടന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അക്ഷം പറ സമയം എനിക്ക് ഇത് എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം ഡള്ളായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജാർഖണ്ഡിലുള്ള ഒരു മുനിയുടെ ലക്കി ഗോൾഡ് ബട്ടനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ പോയി പത്തെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തു പത്ത് ദിവസത്തിനാവും ലക്കി ഗോൾഡ് ബട്ടൺ വന്നു നീ നോക്കൂ ക്ലോസ് വാ ക്ലോസ് വാ നീ നോക്കൂ ഈ ലക്കി ഗോൾഡ് ബട്ടൺ എന്റെ ഷട്ടിൽ വെച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വച്ചടി 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 കയറ്റി എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം മമ്പനായിട്ട് വളർന്നു ആൾക്കാരുടെ കുശുമ്പില്ല കുന്നായ്മയില്ല കൊതിന്നോണയില്ല പിന്നെ ദൃഷ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്റെ ബിസിനസ് വളർന്നു ഞാൻ വളർന്നു കോടീശ്വരനായി എല്ലാം കോടീശ്വരകാശിലൂടെ എന്റെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇതുപോലെ നാല് വീഡിയോ എടുക്കണം ഞാൻ നോക്കിട്ടേ 
നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടേക്കാൻ പറ്റും ഈ കെട്ടിയ വേഷം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും നടക്കൂല ചേർത്തിക്ക് പറ്റി അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫ്രെയിമിൽ അടിപൊളി ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സത്യമായിരിക്കും അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും നിനക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോ ബ്രോ ഞാൻ എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംഗതി പ്രശ്നമില്ല കേസാവില്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര കേസല്ലേ ആ ചെറുക്കനോട് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ ഇതിലൊന്നും പോയി തല വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് അച്ഛാ ഞാനേ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ കാണൂ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അച്ഛൻ ഏത് വേണമെന്ന് അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കും മക്കളെ നീ ഇത് നീ അത്ര സീരിയസ് ഒന്നും അവിടെ നീ ഒരു തമാശയായിട്ട് കണ്ടാൽ പോരേ തമാശേ അച്ഛൻ നാട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പോലീസൊക്കെ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങും അറിയാമോ അച്ഛന് ഇനിയിപ്പോ എന്തോ നീ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ചെറുക്കെ ഇത്രയും പോത്ത് പോലെ വളർന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ തല്ലാൻ പറ്റുമോ അവരെ അച്ഛവനെ തല്ലൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തല്ലിക്കോളാം അവന്റെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിടന്ന് കറങ്ങണം അതറിയാ ചേനെ പ്രശ്നമാവില്ലേ വലിയ പ്രശ്നമാവോ വെച്ചാ ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ പിന്നെ നോക്ക ഹാക്കർ ഹക്കീബിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അയ്യോ വേണ്ട 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 പണ്ട് അവനെ ഞാൻ കളിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹായം ചോദിച്ചോണ്ട് വിളിച്ചാൽ അവൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് പണി ഇടേ അത് നീ ഇടപെടണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചോളാന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല വെച്ചാ നാട്ടിലില്ലാത്ത കാശാണ് അവൻ ചോദിക്കണേ നടക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യൂടെ നമ്മള് എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് തന്നെ അല്ല നീ ആ കൊളവയോ കിളവയോ ആ കുമാർ ആ പുള്ളിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗ്യം വരൂ ഭാഗ്യം വരുമോ ഭാഗ്യം വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നേ അതെ അതെ ഈ വീഡിയോ നിനക്ക് ഒരു ദുർഭാഗ്യം ആകായിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇടിച്ച് മാറ്റം ലുക്ക് പൊളിയല്ലേ നന്നായി കേട്ടോ മനസ്സിലാവേ ഇല്ല മരം മണ്ടം തന്നെ ഓരോ വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ടാക്കും ഞാൻ പാർട്ട്ണറാണ് പാർട്ട്ണർ
ൂമ്പോടി <laughs> 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 കോടീശ്വരൻ കുമാർ സാർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അയ്യോ കോടീശ്വരൻ മാത്രല്ല ദയം കൊണ്ട് അമ്പാടി അമ്പാടി സാർ പെണ്ണു കാണാൻ പോയോ തളരത്തില്ല ഇതിലൊന്നും എന്നെ തളർത്താൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു കോടീശ്വരൻ ആവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ <laughs> 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 വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല അവൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്ല നിന്റെ പേരൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വിളിച്ച് മുമ്പേ വിളിച്ചേക്ക് അവിടെ റെക്കോർഡർ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പരസ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അഭിനയിച്ചുള്ളൂ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ടൺ വിൽപ്പനയുടെ മെയിൻ ആള് നീ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണേ എടുക്കടാ <laughs> 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 പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം 